ஒரு நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் எப்படி நார்சிஸ்டிக் பீப்புளாக மாறுறாங்க அவங்களால ஏன் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீங் மாதிரி இருக்க முடியல அவங்க ஏன் அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய பீப்புளையே ஹேர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி என்ன ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா அவங்க ஏதாவது ட்ரீட் பண்ணால் ஒரு நார்சிஸ்டிக் பர்சனை சரி பண்ண முடியுமா இப்படிலாம் அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு நார்சிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருக்கீங்க இல்லை இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் நார்சிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் பார்ட் டுவெண்ட்டி டூ வீடியோ இது சப்போஸ் பார்ட் ஒன்ல இருந்து பார்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் பார்க்கலாம் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் இந்த முழு நார்சிஸ்டிக் சீரீஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால ஒரு நார்சிஸ்டிக் பீப்பிளை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு நார்சிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கீங்க உங்களுக்கு நிறைய ட்ராமா இருந்துச்சுனா ஒரு நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் ஏன் நார்சிஸ்டிக்கா இருக்காங்க அதாவது அவங்களுக்கு எப்படி இந்த நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டரால அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா ஆக்சுவலி நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கலி நடந்த ஒரு ரிசர்ச் தான் இது வந்து என்னுடைய ஓன் வியூவோ இல்லைனா மற்றவங்களோட ஓன் வியூவோ கிடையாது பிகாஸ் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ வந்து நிறைய டி டிஎஸ்எம் பேப்பரில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஒரு பீப்புள் வந்து நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டரால் பாதிக்கப்படுறாங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க பாதிக்கப்படுறதுனால ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சினா என்னென்னா ஒரு பர்சன் கூட உங்களால் பாண்டு கிரியேட் பண்ண முடிகிறது உங்கள் அம்மா கூட பாண்டு கிரியேட் பண்ணுறது உங்கள் அப்பா கூட பாண்டு கிரியேட் பண்ணுறது உங்களுடைய சிப்ளிங்ஸ் கூட பாண்டு கிரியேட் பண்ணுறது உங்களோட கூட இருக்கக்கூடிய பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவங்க கூட நீங்கள் பாண்டு கிரியேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்க கூட நீங்கள் பாண்டு கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான பாண்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லை யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமனாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் வந்து நமக்கு வந்து அந்த பிரெயின் டெவலப் ஆகும் போதே சின்ன வயசில் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி அப்படின்ற அந்த காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் ஸோ இது நம்ம கூட இருக்கிறனால தான் நம்மளால் ஒரு பீப்புள் கூட பாண்டிங் பண்ண முடியும் இந்த பாண்டிங் ஆக்சுவலி எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் அம்மா கூட இருக்கீங்க அப்படின்னா அந் உங்கள் அம்மா வந்து உங்களை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு திட்டுறாங்க சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து நம்ம என்ன யோசிப்போம்னா அவங்க கூட திரும்ப சண்டை போட்டாலும் அவங்க கூட திட்டினாலும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஓகே அட் தி எண்ட் இது வந்து ரிசால்வ் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு தாட் உங்களுக்கு இருக்கும் ஐ மீன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் ப்ராப்ளம் ஃபேமிலி கூட வர்றது ஓகே இது என்ன ப்ராப்ளம் உட்காந்து சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க உங்களை எவ்வளோ திட்டினாலும் அவங்க என்ன சொன்னாலுமே அவங்க கூட உங்களுக்கு ஒரு பாண்ட் இருக்கும் ஒரு எமோஷனல் கனெக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி அவங்க கூட உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஈ யூஸ்வலாக இருக்கிறனால அவங்க கூட ஈஸியாக நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிட்டு இது சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம அவங்கள விட்டு போக மாட்டோம் எப்படினாலுமே அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே வந்து அவங்கள வந்து ஒரு விரோதியாக டக்குன்னு நம்ம பார்க்க மாட்டோம் கரெக்டாக ஒருத்தங்களை உங்களுக்கு பிடிக்குது அவங்க கூட நீங்கள் எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகிட்டீங்க அவங்க அம்மா கூடயோ உங்கள் அப்பா கூடயோ சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அவங்க ஏதாவது நம்மளை சொன்னால் கூட அவங்கள டக்குன்னு நம்ம விரோதியாக பார்க்க மாட்டோம் அவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் நம்மளோட டக்குன்னு வேறு ஒரு டிசிஷன் எடுக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் பட் இந்த நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் அதாவது நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டரால் பாதிக்கப்பட்டவங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இல்லை எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் இருந்தாலுமே இதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் அவங்க கூட ஒரு சண்டை போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு <laughs> அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து டக்குன்னு அவங்கள வந்து ரிலீவ் பண்ணிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி டெவலப் ஆயிருக்காது அந்த காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் அவங்களுக்கு டெவலப் ஆயிருக்காது அதனால அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒருத்தவங்க கூட சண்டை போடுறாங்க அதாவது சண்டை கிடையாது ஒரு சின்ன
வேற யார் கூடயா போய் கனெக்ட் பண்றது இல்லைனா வந்து வேற ஏதோ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது வேற ஒரு ஜாபை சர்ச் பண்றது இல்லை வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு டக்குன்னு போயிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பாண்டிங் வந்து இன்னொரு பர்சனோட கனெக்ட் பண்ணவே முடியாது ஈவன் அவங்க அம்மா அப்பா கூட கூட அவங்களால கனெக்ட் பண்ணிருக்க முடியாது பட் அவங்க மேபி ஆர்டிபிஷியலா அது சொல்லலாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சரியான சப்ளை கிடைக்கல அப்படின்றதுக்காக அங்க இருக்கலாம் பட் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்சிஸ்டால யார் கூடயுமே பாண்டு கிரியேட் பண்ணவே முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் டெவலப் ஆயிருக்காது இதுதான் கோர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சைக்காலஜிக்கல் ரிசர்ச் சொல்றாங்க கிளஸ்டர் பி பர்சனாலிட்டி அதாவது பிபிடி என்பிடி ஆன்டி சோஷியல் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களால வந்து ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் சரியா டெவலப் ஆயிருக்கனால அவங்களால யார் கூடயுமே ஒரு ப்ராப்பரான பாண்டிங் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் கூட இருக்கக்கூடியவங்களால கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராப்பரான பாண்டிங்க இவங்களால கிரியேட் பண்ணவே முடியாது சார் இந்த காக்னேட்டிவ் ப்ராப்ளம் அதாவது நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் கூட ஒரு நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டரால் பாதிக்கப்பட்டவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த காக்னேட்டிவ் ப்ராப்ளம் எதனால வந்துச்சு ஏன் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீங்கால பாண்டிங் கிரியேட் பண்ண முடியுது இவங்களுக்கு ஏன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி வந்து வளரல அவங்க ஏன் அதில் லேக் ஆகுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா அவங்களோட சைல்டுஹுட் டேஸை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஒரு பர்சன் வந்து நார்சிஸ்டாக அவங்க அந்த பர்சனாலிட்டி டிசார்டரால் அதாவது எந்த கிளஸ்டர் பி பர்சனாலிட்டினாலும் பரவாயில்ல ஒரு பிபிடியோ என்பிடியோ எந்த பர்சனாலிட்டி பார்டர் லைன் பர்சனாலிட்டி அதான் பிபிடின்னு சொல்றேன் இல்லனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்னாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சைல்டுஹுட் டேஸ்ல தான் ஃபுல்லாவே இருக்கு ஸோ அவங்களுடைய சைல்டுஹுட் டேஸ் ப்ராப்பரா இல்லாதனால மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டரால அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த சைல்டுஹுட் டேஸ்ல அவங்க ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி அவங்களுக்கு எப்படி டெவலப் ஆகாம போயிருக்கும் என்ன பண்ணனால அவங்களுக்கு டெவலப் ஆகாம போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணும்போது அதுல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து அதை பார்த்துக்கிறதோ இல்லைனா வந்து அந்த குழந்தைய வந்து கண்டுக்காம விடுறதோ இது ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பேரண்டிங் பண்ணவே கூடாது அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கும் போது அதுக்கு என்ஆர்மஸ் ஆன அட்டென்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் எல்லா சைட்ல இருந்தும் கிடைக்கணும் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டான என்விரான்மெண்ட்ல வளருதுன்னு அதுக்கு ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்போதான் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான மென்டலி ஹெல்த்தியான ஒரு குழந்தையா வளரும் பட் அவ்வளோ இந்த காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி சொல்லக்கூடிய இந்த காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் ஒரு குழந்தைக்கு எப்போ லேக் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து விட்டுட்டு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த குழந்தை வந்து விளையாடிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எங்கேயோ வெளியே போகணும் அப்படின்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைய ஏமாத்திட்டு போவாங்க கரெக்டாக லைக் ஒரு பொம்மையை கொடுத்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அவங்க தாத்தா பாட்டிக்கிட்டோ இல்லை யாரோ கிட்டையோ விட்டுட்டு திடீர்னு அந்த குழந்தை வந்து அந்த பொம்மையை விளா விளையாடிட்டே இருக்கும் டக்குன்னு திரும்பி பார்த்தா அவங்க அம்மா அப்பா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க எங்கேயோ வெளியே போயிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த அம்மா அப்பா என்ன நினைப்பாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு நான் போயிட்டு வரேன் டாட்டா சொன்னால் அந்த குழந்தை இருந்துக்காது அழும் சரி அதனால அந்த குழந்தைய ஏமாத்திட்டு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ இந்த குழந்தை அப்படி திரும்பி பார்க்கும் அவங்க அம்மா அப்பா இருக்காது இருக்க மாட்டாங்க இரு இல்லாமல் இருக்கிறனால அந்த குழந்தைக்கு வந்து டக்குன்னு அழாது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஏமாற்றத்தை அந்த ட்ராமா அந்த குழந்தைய வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அப்படி அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த குழந்தையோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் மாறும் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சிவியர் ட்ராமா வரும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த குழந்தை ஆளும் சில குழந்தைங்க அதுவும் பண்ணாது தேட மட்டும் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு சொல்ல கூட தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய ஏமாத்துறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி சொல்லக்கூடிய அந்த காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு டெவலப் ஆகாமல் போகிறதுக்கான மெயின் காரணம் இது வந்து இந்த காலத்தில் நிறையா பேர் பண்ணுறாங்க அது காரணம் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேரண்ட்ஸும் ஸோ அந்த குழந்தைய வந்து ஏமாத்திட்டு போகிறது வேறு யார்கிட்டையோ கொடுத்துட்டு விளையாட வச்சுட்டு டக்குன்னு ஏமாத்திட்டு போகிறது திரும்ப அந்த குழந்தைய வந்து தேடிச்சு அழுதுச்சுன்னா அவங்க கூட இருக்கிறவங்க வந்து திரும்ப எதுவும் பண்ணி அந்த குழந்தைய வந்து சரி பண்ணுவாங்க ஏமாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க டைவெர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ப்ரைமரி கேரக்டேக்கர் அவங்க அம்மாவோ அவங்க அப்பாவோ இவங்க தான் ப்ரைமரி கேரக்டேக்கராக இருப்பாங்க யூஸ்வலாக அந்த குழந்தைக
வேணும் நிறைய பேர் இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அட்டென்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அந்த அந்த குழந்தை வந்து நம்பணும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அதை நீங்கள் பழக்கமாக்கணும் அந்த ட்ரஸ்ட்டை வந்து உருவாக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த ட்ராமா உருவாக்குவாங்க லைக் அந்த குழந்தை வந்து விளையாடிட்டே இருக்கும்போது விட்டுட்டு போகிறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைக்கு வந்து மருந்து கொடுத்தா அந்த குழந்தை அழுன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திக்கிட்டே மருந்து கொடுக்கறது அதெல்லாம் விட அந்த குழந்தைக்கு உண்மையிலே மருந்து கொடுத்து அந்த குழந்தை அழுதா கூட பரவாயில்ல சமாதானப்படுத்தணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்தையை ஏமாற்றக்கூடாது இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு குழந்தை வளரும் போது அந்த குழந்தையை ஏமாற்றவே கூடாது அந்த குழந்தை நீங்கள் எவ்வளோ ஏமாத்துறீங்களோ அந்த குழந்தைக்கு ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் வரும் நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னார்மஸான ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கும் நிறைய ஈகோ இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இன்செக்யூர்டான கோலைங்க தான் நார்சிஸ்டாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க அதை வெளியே காட்ட மாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு தைரியசாலி நார்சிஸ்ட் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நார்சிஸ்ட்டை மீட் பண்ணும்போது அவங்க ரொம்ப தைரியசாலி மாதிரி இருக்கும் அவங்க ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டான பர்சன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையாக அவங்க உள்ளுக்குள்ளே அவங்கக்கிட்ட அவங்களே பேசுகிறது என்னென்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ரொம்ப கோலைங்க அவங்க ரொம்ப இன்செக்யூர்டான பீப்புள் அவங்களால் ஒரு தனியாக கடைக்கு போய் சாக்லேட் கூட வாங்க முடியாது அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பயந்தான் கோலிங்க அதனால தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நார்சிஸ்ட்டுமே என்ன டைப் ஆஃப் நார்சிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப இன்செக்யூர் பயமுறுத்தும் <laughs> என்ன பண்ணாலுமே அந்த மாதிரி ஒரு 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 சுச்சுவேஷனை உருவாக்குனீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ட்ராமா வரும் அந்த ட்ராமா தான் ஒரு டைமில் வந்து ஒரு நார்சிஸ்டிக்காக அந்த குழந்தைக்கு வந்து பிரெயின் டெவலப் ஆகும்போது அந்த ஃபீச்சர் வரும் இது நார்சிஸ்டிக்காக வரலாம் இல்லை ஆன்டி சோஷியல் பர்சனாலிட்டி டிசார்டராக வரலாம் இல்லை சைக்கோபாத்தாக வரலாம் ஏதோ ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி குரூப் ஆர்டரில் அந்த பர்சனாலிட்டி டிசார்டரில் அந்த குழந்தை வந்து பாதிக்கப்படும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு நேரத்துலேயும் ஒரு குழந்தையை ஏமாத்துறதோ ஒரு குழந்தையை பயமுறுத்துறதோ ஒரு குழந்தைய அப்யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு குழந்தையை அடிக்கிறதோ மிரட்டுறதோ திட்டுறதோ இருட்டில் வில் விடுறதோ காணாமல் போகிறதோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணவே கூடாது ஸோ ஒரு குழந்தை உங்கள் கூட இருக்கு நீங்கள் தான் ப்ரைமரி கேர் டேக்கர் நீங்கள் ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு அந்த குழந்தைக்கு டாட்டா சொல்கிறீங்கன்னா அந்த குழந்தை சிரிச்சுக்கிட்டே உங்ககிட்ட டாட்டா சொல்லுது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டு டெவலப் ஆகிடுச்சு உங்கள் மேலே நடத்தும் எப்படினாலும் நம்ம ப்ரைமரி கேர் டேக்கர் வந்துருவாங்கன்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா இதுதான் அந்த குழந்தைக்கு ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி டெவலப் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நீங்க அந்த குழந்தைக்கு ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தை ஒரு ஹெல்த்தியான குழந்தையாக இருக்கும் மென்டலி இப்போது அந்த குழந்தை ஃபியூச்சரில் பெரிசு பெரிய ஆள் ஆகும்போது நினச்சி பாருங்கள் அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்க இருக்காது <laughs> அந்த குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு கண்டினியூஸ் ட்ராமாலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லா நார்சிஸ்டிக் பீப்புளுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக கனெக்ட் ஆகும்போது உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான த்ரெட் இருக்குன்ற ஃபீல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் இப்போ சொன்னேன்ல உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சண்டை வருது இல்லைன்னா நீங்கள் அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தியான கிரிட்டிசைஸ் தான் இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க அது பர்சனல் அட்டாக்காக எடுத்துப்பாங்க இமீடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க லைக் கற்றுவாங்க திட்டுவாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன் நான் ஒன்றுமே சொல்லியே ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கிரிட்டிசிசம் கூட அவங்களால ஏன் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப இன்செக்யூர்டாக ரொம்ப பயத்துலேயே இருப்பாங்க அவர் வெளியே காட்ட மாட்டாங்க உள்ளுக்குள்ளார ஒரு பயம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது ஐயோ நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்களே நம்மளை வீக்கரன்னு நினைக்கிறாங்களோ ஐயோ நம்ம முக்கியமாக போயிட்டோமோ நம்ம ஒன்றுமே ஒர்த் இல்லாமல் போயிடுமோ அப்படின்ற அந்த இன்ஃபீரியர் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்க இருக்க அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களை இனிமையாக பார்ப்பாங்க எல்லாருமே இனிமையாக பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் எப்போவுமே ஒரு சுச்சுவேஷன் நல்லா போனாலும் உங்களுக்கு ஹேர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க <laughs> they need to express their narcissistic traits 
டு ஃபீல் தேர் தே ஃபீல் தே ஹவ் டு பி வெரி பவர்ஃபுல் நான் பவர்ஃபுல்லாக அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் அவங்க க்ரோ ஆவாங்க அதே மாதிரி இந்த ட்ராமா இந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி அவங்களுக்கு லேக் ஆகுறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக டிப்ரெஸ்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் கார்டிசோல் ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படின்னா நம்மளால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் அவ்வளோ ஹார்மோன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகாது அந்த கார்டிசோல் ஹார்மோன்ஸ் ஆனால் ஒரு நார்சிஸ்டிக் பீப்புளுக்கு ஒரு கிளஸ்டர் பி பர்சனாலிட்டி குரூப் அதாவது இந்த பார்டர் லைன் கூட அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூசைட் அட்டம்ப்ட்லாம் பண்ணுவாங்க அது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னா கூட அவங்களுக்கு எக்ஸசிவான டிப்ரெஸ்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஒரு கார்டிசோல் ஹார்மோன்ஸ் அது அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகிறனால இந்த பார்டர் லைன் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் பீப்புள் வந்து சூசைட் அட்டம் ட்ரை பண்ணுவாங்க வேற நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் சப்ளை இல்லை ஆல்டர்னேட்டிவான லைஃப் வேற லொக்கேஷன் வேற ஜாப் ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு சுச்சுவர் ஆகணும் அதை ஏன்னா அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஒரு நார்மல் ஹெல்த்தி ஹியூமன் பீங்க்கு அவ்வளோ டிப்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் ஃபெயிலியருக்கு ஜென்ரேட் ஆகவே ஆகாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு நார்சிஸ்டிக் பீப்புளை சின்னதாக ஹர்ட் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு விரோதி நீங்கள் அவங்க கூட செட்டே ஆக மாட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக வரும் இட் டசன் மேட்டர் நீங்கள் அவங்க கூட இருபது வருஷம் இல்லை முப்பது வருஷம் இருந்தால் கூட ஒரு சின்ன சண்டை உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்தால் இம்மிடியட்டாக அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் விரோதியாக தெரிவிங்க காரணம் அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி லேக் ஆகிருக்கிறது தான் அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய பேட் சைல்டுஹுட் டேஸ் ரொம்ப சில நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் தான் அவங்க பிறக்கும் போதே இல்லை அவங்களுக்கு அந்த நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டரோடு இருப்பாங்க இல்லைனா அதிகமான ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான வந்து பயங்கரமாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படி கான்ஸ்டண்டாக அந்த அட்டென்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னாலும் ஒரு குழந்தை வந்து நார்சிஸ்டிக்காக இருக்கும் பட் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேட் சைல்டுஹுட் டேஸ் தான் ஒரு குழந்தை வந்து இந்த நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டெவலப் ஆகிறதுக்கான நிறைய ரீசன்ஸாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வரலாம் இந்த நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது அவங்கள சரி பண்ண முடியுமா இந்த கொஸ்டின் நிறையா பேருக்கு இருக்கும் முக்கியமாக ஒரு நார்சிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க அவங்கள விட்டுட்டு போக முடியல ஒரு ஹஸ்பண்டா இல்லை ஒய்ஃபா இல்லை குழந்தைங்களா இல்லை அம்மா அப்பாவாக இருக்கும்போது விட்டுட்டு போட போக முடியல அவங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா சைக்காலஜி படி நான் நிறைய டைம் வந்து நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் சைக்காலஜி படி நாட் ஏ சிங்கிள் கேஸ் ஹஸ் ப்ரூவன் இவங்க நார்சிஸ்டாக இருக்கிறவங்க ட்ரீட் பண்ணப்பட்டாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது பார்டர் லைன் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கலாம் கண்டினியூஸாக கரெக்டான டைமில் மெடிசன்ஸ் எடுக்க முடியும் போது பட் நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசிவான அட்டென்ஷன் தேவைப்படும் அவங்க வந்து கெத்துன்னு அவங்கள ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றது இதை வந்து மாத்திரை மருந்தால் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது பட் அவ்வளோ சில டைம் வந்து அந்த ஆன்ஷியஸ்க்கு அதுக்கெலாம் வந்து நான் சொன்னல அந்த டிப்ரெஸ்ட் ஹார்மோன்ஸ் கண்டினியூஸாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை சப்ரெஸ் பண்ணுறது வந்து சில மெடிசன்ஸ் எடுத்தால் சப்ரெஸ் பண்ணலாம் பட் நாட் ஏ பர்மனண்ட் கியூர் ப்ளஸ் எல் பி பர்சனாலிட்டி இல்லை நிறையா பர்சனாலிட்டி டிசார்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்மனண்ட் கியூர்லாம் கிடையாது வாழ்க்கை முழுக்க மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அது சப்ரெஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க கூட இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஹேண்டில் பண்ணணும் அவங்கள வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சனாக ட்ரீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போனீங்கன்னா அந்த நார்சிஸ்டிக் பர்சனுக்கு மட்டுமே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரைமரி கேர் டேக்கர் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப் ஆர் குழந்தைங்க ஆர் அம்மா அப்பா அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு லெசன்ஸ் எடுப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் அவங்கள பார்த்துக்கணும் ஸ்பெஷலாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது பட் ஓகே இதுக்கு வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்க நிறைய பேர் வந்து நார்சிஸ்டன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க வந்து டயக்னோஸ் பண்ணும் போது என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினரி டெஸ்ட்டு வைப்பாங்க அவங்களுடைய லெவல் வந்து நார்சிசம் அவங்க எவ்வளோ எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்பாங்க இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் நார்சிஸ்ட் இருக்காங்க இதை நான் அடுத்த வீடியோவில் க்ளீனாக சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து ஃபெயில்டு நார்சிஸ்ட் யூஸ்வலாக அந்த ஃபெயில்டு நார்சிஸ்ட்டை தான் பிபிடின்னு சொல்லுவாங்க பட் நார்சிஸ்ட்லேயே ஃபெயில்டு நார்சிஸ்ட் இருக்காங்க இப்போ வந்து அந்த ஃபெயில்டு நார்சிஸ்டோட கவுண்ட் கம்மியாகிடுச்சு அதுக்கு
அப்போ நீங்கள் போய் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அப்போ ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அந்த டைமில் தான் நீங்கள் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணணும் ட்ரீட் பண்ண முடியும் மற்ற டைமில் கண்டிப்பாக நார்சிஸ்ட் தான் வந்து ஒரு நார்சிஸ்ட் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவே மாட்டாங்க நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பயங்கர பேக் ஃபயர் ஆகும் எப்போ ஒருத்தங்களுக்கு நார்சிஸ்டிக் இன்ஜுரி நடக்கும் எப்போ அப்படின்றதும் நான் தனி வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் பட் அவர் ஒரு நார்சிஸ்டிக் என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு சப்ளை கிட்ட இருந்து டைம் எனர்ஜி மணி கான்ஸ்டன்ட் அட்டென்ஷன் அண்ட் வல்னரபிள் டு மேனிப்புலேட் அவங்கள மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சப்ளையாகவும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சப்ளை கிடைச்சா தான் அவங்கள வந்து கோல்டன் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோல்டன் சப்ளை ஒரு நார்சிஸ்டுக்கு கிடைக்கும் போது தான் நார்சிஸ்ட் க்ரோ ஆவாங்க இப்போ ஒரு நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தால் கூட ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவங்களுக்கு அந்த கோல்டன் சப்ளை கிடைக்கும் போது அவங்க க்ரோ ஆகிருப்பாங்க இல்லை அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா சப்ளையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் எனர்ஜி மணி அட்டென்ஷன் இல்லை வல்னரபிள் டு மேனிப்புலேஷன் இதெல்லாம் இது இது எதுக்குமே அவங்க வந்து ஆகாதவங்களாக இருக்காங்கன்னா ஒரு நார்சிஸ்ட்டுக்கு நிறைய நார்சிஸ்டிக் இன்ஜுரி நடக்கும் அப்போ தான் அவங்க ஒரு ஃபெயில்டு நார்சிஸ்டாக இருப்பாங்க இல்லைனா ஒரு நார்சிஸ்டால் சப்ளையே அவங்க நார்சிஸ்ட்னு ஃபீல் பண்ணாமல் அவங்களால சப்ளையே கிரியேட் பண்ண முடியல அவங்க வந்து நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்லே போல ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் போயிருக்காங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் அவங்களுக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஃபெயில்டாக ஒரு ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோன்லியாக ரொம்ப வந்து பாவமாக இருப்பாங்க அண்ட் அந்த டைமில் போய் நீங்கள் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க இல்லைனா அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நார்சிஸ்டிக் இன்ஜுரி நடந்து அவங்க ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும் போது நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணால் மட்டும்தான் தரிசிய சான்ஸ் அது கூட தரிசிய சான்ஸ் பட் மேக்ஸிமம் வந்து எந்த ஒரு நார்சிஸ்டும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர மாட்டாங்க நீங்கள் எந்த டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாலும் அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக எடுக்க மாட்டாங்க எந்த ஒரு தரப்பையும் கன்சிஸ்டண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காக்னேட்டிவ் தெரப்பி யூஸ்வலாக அது கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு ஒன் இயர் கொடுப்பாங்க பட் இந்த காக்னேட்டிவ் தெரப்பி கூட இன்னொரு ஒரு தெரப்பி கொடுப்பாங்க அதுதான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சியை அவங்களுக்கு வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் டீச் பண்ணுவாங்க குழந்தையில் இருக்கக்கூடியவங்களை டீச் பண்ணதை வளர்ந்ததுக்கப்புறம் டீச் பண்ணுவாங்க எம்பத்தினா என்னென்ன லெசன் எடுப்பாங்க ஒரு பீப்புளோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது பாண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சொல்லி தருவாங்க சொல்லி தந்து அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரைமரி கேர் டேக்கரை ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நார்சிஸ்டிக் பீப்புளுக்கு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஒருத்தரை ஹர்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நீ எப்படி பார்க்கணும் உனக்கு இருக்கக்கூடிய ஈகோ இதை நீ எப்படி பிரேக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சியில் அந்த பாண்டிங்கை நீ எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் ஒருத்தங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறனால அவங்க உன்னை விட்டுட்டு போயிட மாட்டாங்க ஒருத்தவங்க கூட நீ சண்டை போடுறதுனால அவங்க உன்னை விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க உனக்கும் அவங்களுக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடக்கிறனால அவங்க உன்னை விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க உனக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்கா கிடைக்காதனால நீ வேற ஒரு இடத்துல அதை தேடக்கூடாது உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் உன் கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட நீ ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து சொல்லி தருவாங்க இதை நீங்களே அவங்களுக்கு சொல்லி தரலாம் அது ஒரு தெரப்பி தான் ஆனால் உட்கார வச்சு நீங்கள் சொல்லி தரணும் அது அவங்க மினிமம் டூ இயர்ஸ் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கார் ஓட்டுற மாதிரி பைக் ஓட்டுற மாதிரி அவங்க அதை கற்றுப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கு நேச்சுரலாக வராது நமக்கு நேச்சுரலாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நார்சிஸ்ட்டுக்கு நேச்சுரலாக வராது ஆனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் ஏ ஹை சான்சஸ் நீங்கள் நார்சிஸ்ட் கூட ஒரு ஒரு பெஸ்ட் லைஃப்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஒரு பெட்டரான லைஃப்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக வாழலாம் ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் சைக்காலஜிக்கலி அந்த மாதிரி நிறையா கப்புள்ஸை காட்டினதே கிடையாது மேக்ஸிமம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நார்சிஸ்ட்னு ஒருத்தவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணால் அவங்களை விட்டு போயிடுங்க நீங்கள் நோ காண்டாக்ட் போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை வாழுங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது இது உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இஃப் யூஆர் ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் அதையும் நார்சிஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே யூ கேன் ஏபிள் டு லீவ் தட் லைஃப் பட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு நார்சிஸ்ட்டுக்கு நிறையா நல்ல சப்ளையாக இருக்கும்போது அவங்க கிரேட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் நீங்கள் போய் சொன்னீங்கன்னா எதுவுமே நடக்காது உங்களை டிஷ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் அவங்க மேலே அப்செஸ்டாக
அது அது அதனால தான் அவங்க நிறைய லொக்கேஷன் நிறைய ஜாப் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது அவங்களுக்கே தெரியாது உண்மையிலே நீங்கள் நினச்சி பாருங்களா அவங்களுக்கு உண்மையிலே ஒரு நல்ல பேரண்டிங் கிடச்சி அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்சி ஃபீச்சர் டெவலப் ஆகி அவங்களுக்கு நல்ல அந்த காக்னேட்டிவ் விஷயம் டெவலப் ஆகி இருந்துச்சுன்னா தே ஆர் வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பட் ஸ்டில் சில நாசிஸ்ட் பீப்புள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த சைல்டுஹுட் டேஸில் நடந்த அந்த ப்ராப்ளம்னால தான் அவங்களுக்கு அடல்ட்டில் வரும்போது ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வரும்போதும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்ஸ்டேபிள் அந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் அந்த அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கஷ்டப்படுறது இது எல்லாமே அதுதான் காரணம் ஆனால் அது அவங்களாலே ஒத்துக்க முடியாது அவங்களாலே ஃபீல் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு நாசிஸ்டிக் பீப்புளால் ஒத்துக்க முடியாது அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப வீக்கராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதோடு அவங்க லைஃபே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைப்பாங்க ஸோ யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சைல்டு இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கூட அவங்க முழுசாகவே சைல்டு தான் அந்த சைல்டு அவங்க மறைச்சி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த சைல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லவ்வுக்காக இயங்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பீப்புளுக்காக இயங்கும் ஆனால் அதுக்கு சொல்ல தெரியாது அதுக்கு செய்ய தெரியாது ஸோ அது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் பட் அவ்வவர் இன் அவங்கள பாவம் பார்த்து நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நிறைய சான்சஸ் இல்லை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தட் ஸோ தன் ஆர்டிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் பட் ஓவரால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க வேறு ஒரு நல்ல நாசிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் வீடியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீ